বাংলার নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস আমি আগে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে শুরু করেছিলাম প্রথমে আমরা যেটা আলোচনা করেছিলাম সংস্কৃত ও তদুদ্ভূত নাট্য সম্পর্কে এইবার আমি আজকে আপনাদের সামনে পরবর্তী বিষয়গুলো আলোচনা করব নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসের যে পর্যায়গুলি আমি ভাগ করেছিলাম তার দ্বিতীয় পর্যায় হলো দেশজ নাট্য সংস্কৃত প্রভাবমুক্ত দেশজ নাট্য জনগণের সঙ্গে যুক্ত ছিল এই নাট্যধারা সাধারণ জনগণের দ্বারাই কিন্তু লালিত হয়েছে তবে সংস্কৃত নাট্যের সৃজনশীলতা দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্ট হয়েছে দেশজ নাট্যে অভিনেতা অভিনেত্রী গায়ক গায়িকা যন্ত্রশিল্পী এবং পুতুল নাচিয়ে প্রভূত ব্যক্তির সমন্বয়ে সংলাপের কাব্য গীতি ও বর্ণনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে লালিত ও বিকশিত হয়েছে দেশজ নাটককে আমরা চারটি ভাগ পরিলক্ষিত করতে পারি বর্ণনাত্মক নাট্যগীতি ব্যঙ্গাত্মক এবং শোভাযাত্রামূলক বর্ণনাত্মকে কথ্যক ঘটনার বর্ণনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন চরিত্রকে উপস্থাপনা করেন এবং অভিনয় করেন তিনি কখনো গদ্যে কখনো পদ্যে কখনো গানের মধ্য দিয়ে বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেন তার সহযোগীরা তার দোহারকারী বৃন্দ তারা বাদ্যযন্ত্র বাজান চরিত্র রূপায়নের জন্য নেচে গেয়ে এবং অভিনয়ের দ্বারা বর্ণনাকারীকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে থাকেন ধর্ম ঠাকুর সম্প্রদায়ের ধর্মকর্ম ও প্রচারের জন্য বর্ণনাত্মক অভিনয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করা হতো তৎকালীন আমলে খ্রিস্টীয় বারো শতকের পূর্বে মধুমালার ক্লেচ্ছা সখী সোনা মালঞ্চকন্যার ক্লেচ্ছা কাঞ্চনমালা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল তৎকালীন আমলে ধর্ম নিরপেক্ষ কাহিনী অবলম্বনে মৌলিকভাবে কাব্যও প্রচলিত ছিল তেরো শতকে মুসলমান শাসকের অভ্যুদয়ে বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছু গুণগত পরিবর্তন হয়েছিল ফলে বৌদ্ধ ধর্ম নাথপন্থী ও ধর্ম ঠাকুরের পূজারী সম্প্রদায় অভিনয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দ্বারা সেই সময় প্রভাবিত হয় আবার অনেক অংশে সেটা ভীষণভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় অপরদিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ে একাধিক অভিনয় উপস্থাপনা বাংলার লোকনাট্যে যুক্ত হয়েছে অভিনয় উপস্থাপনাকে আমরা তিনটে পর্যায়ে ভাগ করতে পারি যেমন রামায়ণ মহাভারত ও অন্যান্য দেবদেবীর পৌরাণিক বীরদের কাহিনী অবলম্বনে নাট্য অনার্যদের স্তুতিমূলক কাহিনী অবলম্বনে মঙ্গলকাব্যের বর্ণনা অনুসারে নাট্য ঐতিহাসিক মুসলমান বীর ও মৌলবীদের কাহিনী অবলম্বনে নাট্য এই তিন রকমের ছাড়াও ধর্মনিরপেক্ষ কাহিনী অবলম্বনে কিছু নাট্য সেই সময় প্রচলিত ছিল যা বেশ জনপ্রিয় ছিল শ্রীকৃষ্ণ বিজয় মধ্যযুগের উষা লগ্নে বর্ণনাত্মক কাহিনী অবলম্বনে উপস্থাপনার ইঙ্গিত করে এছাড়াও রামায়ণ অনুবাদ থেকে বোঝা যায় কীর্তিগাথা বিষয়ক অভিনয় সেকালে ভীষণভাবে প্রচলিত ছিল চৈতন্যদেব রচিত গৌরীয় বৈষ্ণব ধর্মের বাংলা নাট্য বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পনেরোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দে গৌরীয় বৈষ্ণব গানের লীলা কীর্তন ভীষণভাবে চালু ছিল রাধাকৃষ্ণের পদাবলীর নতুন সঙ্গীত ধারায় প্রচলিত হয় বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বিপ্রদাসের মনসা বিজয় ষোড়শ শতকে বর্ণনাত্মক অভিনয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি মনসামঙ্গল কাব্যে নারায়ণ দেবীর পদ্মাপুরাণ বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ ভীষণভাবে সেই সময় জনপ্রিয়তা লাভ করে ষোলো শতকে বেশ কিছু চণ্ডীমঙ্গল রচিত হওয়ার জন্য ওই সময়টাকে বলা হয় মঙ্গল কাব্যের যুগ কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম রচিত চণ্ডীমঙ্গল এখনও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মঞ্চে অভিনীত হয় ইউসুফ জুলেখার নাটে এক নতুন ধারা সূচনা করে চোদ্দোশো সাত চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে নবীজির জীবন কাহিনী ভিত্তিক চরিত কাব্য রসুল বিজয় রচিত হয় এখানে হিন্দু কাহিনীর সাথে সমান্তরালে মুসলমান ধর্ম কাহিনীর প্রচারের একটা প্রচেষ্টা হয় ইসলামিক কাহিনী অবলম্বনে মকতুল হোসেন কাশেমের লড়াই কারবালা জংনামা ইত্যাদি কাহিনীর মাধ্যমে মুসলমান ধর্মের বিভিন্ন দিককে তুলে ধরা হয় ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসেনের করুণ মৃত্যু তাদের সৎ ভাই হানিফের প্রতিশোধ গ্রহণের কাহিনী অবলম্বনের জংনামা সেই সময় ভীষণভাবে প্রচার পেয়েছিল এছাড়াও সপ্তদশ শতকের গোড়ায় 
গাজির গান আজও বাংলাদেশে প্রচলিত আছে দক্ষিণ পূর্বের আরাকান রাজ্যের বাহারাম খান রচিত লায়লা মৈনু এই কাহিনী বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে একটি বিশিষ্ট নিদর্শন এছাড়াও আলো আলের পদ্মাবতী ষোলোশো পঞ্চাশ সালে সয়ফুল মুলুকে ধর্ম নিরপেক্ষ কাহিনীর অভিনয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় নাট্যগীতিতে সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল কবি কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যে প্রমাণ করে তেরো শতকের মৌলিক রচনাভিত্তিক নাট্যগীতি জনগণের মধ্যে ভীষণভাবে প্রচলিত ছিল চৈতন্য ভগবতের মধ্যে মধ্য খণ্ড এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে ষোলো শতকে নাট্যগীতির উপস্থাপনের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে খ্রিস্টীয় নবম শতকের পূর্বে তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ মুখোশ নৃত্য আত্মীকরণ করে নিজস্ব নৃত্যের উদ্ভাবন করেন সেই মুখোশ নৃত্য গম্ভীরা উৎসবে আজও দেখা যায় এছাড়াও বাংলার শিবগাজনে মুখোশ পরা নৃত্য পরিবেশন করা হয় আবার পুটু আগুন তাদের পরচিত্রের মধ্য দিয়ে রাম কৃষ্ণ মনসা চণ্ডী ইত্যাদি কাহিনী নিয়ে গান পরিবেশন করে মানুষের মনোরঞ্জন করত মুসলমান শাসনকালে গাজির গান ও পরচিত্রের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন কাহিনীকে তুলে ধরা হতো এছাড়া পুতুল নাচ সেই সময় খুবই খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে পেশাদার অভিনয় দল বিভিন্ন ধরনের কৃষ্ণলীলা অভিনয় করতেন কালীয় দমন যাত্রা চণ্ডী যাত্রা চৈতন্য যাত্রা রাম যাত্রা ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ভীষণভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে ভাঁড় যাত্রার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ব্যঙ্গচিত্র পরিবেশনার দ্বারা মানুষের মনোরঞ্জন তৎকালীন সমাজে অভিনেতা এবং অভিনেত্রীগণ ভীষণভাবে করতেন এইবার আমরা আলোচনা করব পরবর্তী ধাপ ইউরোপীয় প্রভাবিত নাটক অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে বাংলা নাটকে ইউরোপীয় প্রভাব ভীষণভাবে প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ইংরেজি শাসনকালে বাংলা নাট্যশিল্পী ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব পড়ে সতেরোশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার পত্তনের একশো বর্ষ পূর্তি হয় এই বৎসরই গেরেসিক স্তিফানোভিচ লেভেডেভ বাংলা ভাষার প্রথম নাট্যাভিনয়ের সূচনা করেন কাল্পনিক সংবদল নাটকটি তারই প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় বেঙ্গলি থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় বর্তমানে এটি কলকাতার এজরা স্ট্রিটে অবস্থিত বিভিন্ন কারণে তার নাট্যশালাকে পুড়িয়ে দেয়া হয় প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই নাটকটি ছিল প্রথম লিখিত গদ্য নাটক এবং এখানে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই অভিনয় করেন তারপর দেশের রাজা ও জমিদার শ্রেণীর নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন রঙ্গালয়গুলি গড়ে ওঠে প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু নাট্যশালায় ইংরেজি নাটক অভিনীত হতো পরে বন্দিত্ব নাটক বাংলা অভিনীত হয় এই সমস্ত নাট্যশালা সমাজের বিশেষ কিছু মানুষের জন্যই সংরক্ষিত ছিল আঠেরোশো আঠান্ন সালে মাইকেল মধুসূদন রচিত শর্মিষ্ঠা বেলগাছিয়া জ্যোতীন্দ্রমোহন সিংয়ের বেলগাছিয়া নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয় আঠেরোশো উনষাট সালে দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ নাটক ব্যাপকভাবে সারা ফেলে আঠেরোশো আটষট্টি সালে বাগবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয় এমএচআর থিয়েটার বাগবাজারে অর্ধেন্দু শেখরের মুস্তাফি রাধা মাধব নগেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের নাটাভিনয় এবং নাট্য রচনার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজকে একেবারে নড়িয়ে দেয় দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী নাটক সেই সময় অভিনীত হয় আঠেরোশো বাহাত্তর সালে লীলাবতী নাটক ব্যাপকভাবে সাফল্য লাভ করে এরপর সর্বসাধারণের জন্য নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় আঠেরোশো বাহাত্তর সালে মধুসূদনের বাড়িতে তিরিশ টাকা ভাড়ায় মঞ্চ নির্মাণ হয় ন্যাশনাল থিয়েটার এখানে সাতই ডিসেম্বর ওই বৎসরই দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ নাটক টিকিট কেটে সাধারণের জন্য দেখার ব্যবস্থা করা হয় এবং তা ভীষণভাবে সাফল্য লাভ করে অর্ধেন্দু শেখর গিরিশচন্দ্র অমরেন্দ্রনাথের শেষ প্রতিনিধি শিশির কুমার ভাদুরি বেশ কয়েকটি নাটক রচনা করেন এবং সেগুলি অভিনীত হয় পদ্মাভবন পল্লী সমাজ সীতা বিচারক ইত্যাদি নাটক তারই পরিচালনায় অভিনীত হয় সমূহমিত্রের বেশ কয়েকটি নাটক সে সময়ে ভীষণভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে ধরতি কে লাল জাগতে রহ টিনের তলোয়ার তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জ্যোতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেশ কয়েকটি নাটক জনপ্রিয় হয়েছিল সেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো সরোজিনী অশ্রুমতী স্বপ্নময়ী এমন কর্ম আর করব না ইত্যাদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাককালে গণনাট্য সংঘ গড়ে ওঠে বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন নাটক নাট্য আন্দোলনের মাইল ফলক হিসাবে চিহ্নিত হয় এই সমস্ত নাট্যকারগণ 
প্রতিষ্ঠাবদ্ধ করতে সক্ষম হন যে নাট্যশিল্প হল মানুষের জন্য এবং নাট্যশিল্প লোকশিক্ষার প্রধান অঙ্গ বিজন ভট্টাচার্য আবার বলেছিলেন যে মানুষেরা রাস্তায় দুর্ভিক্ষের মরা দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে গেছে নবান্ন নাটক দেখিয়ে সেই সমস্ত মানুষের চোখে জল ছড়াতে পেরেছি এটাই আমাদের কৃতিত্ব সীতা আলমগীর মীরা কুমারী পদ্মাবতী সহ অন্যান্য নাটকগুলি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় একটা পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল আধুনিক নাট্য বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যাপকভাবে মানুষ অংশগ্রহণ করতে শুরু করে মানুষের মানসিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয় এই নাট্য সংস্থাগুলি বেশ কিছু নাটক সাধারণের মধ্যে তখন দেখানো বন্ধ করে দেয় ইংরেজ সরকার জোর করে তখন নাট্যকারগণ সুকৌশলে তাদের লেখনীর মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার খারাপ দিকগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থ দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সময়টাকে আমরা বাংলা নাটকের স্বর্ণযুগ বলতে পারি স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গজকচ্ছব কাক ও ফাঁখির পাল অচিন্ত কুমার সেনগুপ্তের ছুটি পূর্বরাগ গ্যানেশ মুখোপাধ্যায়ের চরই বেতি ডাউন ট্রেন আগন্তুক রং ও তুলি আজ অভিনয় বন্ধ অনিল কুমার সেনগুপ্তের নবজন্ম নিকটে ফাঁদ জটায়ু কবিতা সিংহের কোনো চেয়ার নেই নাট্যমোদী দর্শকদের মন কেড়ে নিয়েছিল নাট্য আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তার সৃষ্টি নাট্যকাব্য কর্ণপুন্তি সংবাদ চিত্রাঙ্গদা দর্শকের মন জয় করে এছাড়াও তার লেখা নাটক রক্তকরবি মুকুট তাসের দেশ ইত্যাদি নাটক দর্শকের মনে ভীষণভাবে প্রভাব বিস্তার করে নজরুলের আলেয়া পুতুলের বিয়ে ঝড় ইত্যাদি নাটক মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে সেই সময় মঞ্চায়ন হয় স্বাধীনতা উত্তর সমূহ মিত্রের বহুরূপী উৎপল দপ্তের অঙ্গার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমের মঞ্জুরি তিন পয়সার পালা সে রাব গান ভালো মানুষ মনোজ মিত্রের সাজানো বাগান নরক গুলজার চাখা নৈশ ভোজ অন্নদা শঙ্কর রায়ের চতুর আলী রাতির অতিথি দম্পতি উলট পালট হাসব না কাঁদব হাওয়া বদল বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রে সীতারাম চন্দ্রনাথ সুবর্ণগোলক ব্রজেন্দ্রের রক্তের নেশা প্লাবন সোনায় দেখি গাঁয়ের মেয়ে পানুপালের গঙ্গাযাত্রী জাতিশ্বর পুতুল নাচের রক্তে বিন ইত্যাদি নাটকগুলি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চায়ন হয় এই সময় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন নাট্যশালায় এবং বিভিন্ন রকমের অডিটোরিয়াম বিভিন্ন জায়গায় নির্মিত হয় এবং নাট্যশিল্প একটি নতুন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে বর্তমানে মোবাইল কম্পিউটার ইন্টারনেটের যুগে হাতের মুঠোয় পৃথিবী মনোরঞ্জনের বিভিন্ন দিক এখন অতি সহজলভ্য ওয়েস্টার্ন মিউজিক সিনেমা ড্যান্স হাঙ্গামা ডিজে প্রতিনিয়ত মানুষজন উপভোগ করে চলেছেন নাট্যকলা তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অনেকটাই যেন পিছিয়ে যাচ্ছে গ্রামাঞ্চলের মানুষ এখন বিভিন্ন সিরিয়ালে মগ্ন মঞ্চের জীবন্ত শিল্প হিসেবে নাটক আজ ক্ষয়িষ্ণু শহরের কিছু নাট্যশালা এখনও নাটক মঞ্চস্থ হলে হলেও গ্রামের নাট্যশালা প্রায় উঠে যেতে বসেছে সমস্ত মানুষকে উদ্যোগ নিতে হবে এই নাট্যশিল্পীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই ক্ষয়িষ্ণু নাট্যযুগেও ব্রাত্যবসের নাটক অরণদেব উইঙ্কেল টুইঙ্কেলস রুদ্ধসঙ্গীত হ্যামলেট দ্য প্রিন্স কৃষ্ণ গহবর বিকেলে ফোরে সর্ষে ফুল কৌশিক সেনের নাটক জলছবি টিকটিকি ভোলা রাখালের গল্প অর্পিতা ঘোষের হজ বরল অন্তর্গত আগুন পশু খামার নারকীয় এবং দেবযানী অষ্টমিত মধ্যাহ্ন মাছি আমাদের সমাজের প্রতিচ্ছবিকে আয়নার মতো তুলে ধরতে সক্ষম হয় পূর্বেই উল্লেখ করেছি নাটকের মঞ্চায়ন গ্রামাঞ্চলে ভীষণভাবে কমে গিয়েছে শহরের কিছু মানুষের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কিছু নাট্যশালা বিভিন্ন মিডিয়ার সঙ্গে লড়াই করে তাদের সৃষ্টির মাধ্যমে এখনও বেঁচে আছে তাই সমস্ত নাট্যপ্রেমী মানুষের কাছে আমার নিবেদন হরেক রকম মনোরঞ্জনিত শিল্পের সঙ্গে নাটককে টিকিয়ে রাখুন নাটক দেখুন নাটক দেখান নাটক দেখতে উৎসাহ দিন তাহলেই বাকি নাটক লোকশিক্ষার অঙ্গ হিসাবে অনন্তকাল আমার সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সবার সঙ্গে বেঁচে থাকবে আজকের মতো শেষ করলাম নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস প্রসঙ্গ নিয়ে